concedas que Él, de acuerdo con su promesa, permanezca siempre con nosotros en la tierra y nos permita vivir con Él eternamente en el cielo, por el mismo Cristo nuestro Señor. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó, no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua, Dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban, Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó, a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que nos ha dejado para subir al cielo volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Dios asciende en reclamaciones. El Señor al son de trompetas. Dios asciende en reclamaciones. El Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batan palmas. Aclamen a Dios con gritos de júbilo. Porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende en reclamaciones. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Toquen para Dios, toquen, toquen para nuestro Rey, toquen. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, toquen con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, pido a Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprenda cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en él por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, 
y por encima de cualquier persona. No solo del mundo actual, sino del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a él mismo lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo y la plenitud de la que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Cristo se eleva por sus propios medios, sube al cielo. Y eso nos lo relata el Evangelio en el día de hoy, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Están los discípulos con Él, ya se les ha presentado, resucitado durante muchas veces a todos ellos, a muchos más, y aquí les está dando ciertas instrucciones que permanezcan en la ciudad esperando la promesa que vendrá de lo alto. ¿Cuál es esa promesa? El Espíritu Santo, lo que va a acontecer en Pentecostés. Si ustedes han llevado las cuentas, desde la Pascua de Resurrección del Señor hasta el día de hoy han pasado 40 días. Y esto aparece reflejado en el texto de los Hechos de los Apóstoles, 40 días después de su resurrección. Es que el Señor se eleva al cielo. Y les dice, permanezcan en la ciudad en espera de la promesa venida de lo alto. El el Espíritu Santo que le ha prometido cuando ha dicho no, los dejaré huérfanos. 
les enviaré mi espíritu y él los recordará todos los días hasta la verdad completa. Vamos a tratar de entender este, esta solemnidad de la ascensión, qué significa y de qué manera la puedo aproximar a mi vida. Y les voy a dar un ejemplo sencillo. ¿Ustedes saben qué es un buzo? ¿Qué? Es una persona que utiliza un, un traje especial, un oxígeno, un tanque de oxígeno, y esto lo hace para poderse sumergir. Los buzos no nadan en charquitos, los buzos se sumergen a lo profundo del océano, ¿verdad? ¿Y a qué se sumergen? ¿Qué buscan? Bueno, aquí dicen que un tesoro. Vamos a pensar que buscan un tesoro, a veces buscan alguna prueba científica, algún estudio, ¿cierto? Otras veces buscan restos de algo eh, o de alguien que se ha perdido, una embarcación, un avión, yo qué sé. Pero vamos a pensar en un buzo que se sumerge a lo profundo del océano buscando un tesoro. ¿A usted alguna vez le han dicho mi tesorito? ¿No? Georgina, ¿no te ha dicho Carlos mi tesorito? Bueno, ¿qué esperas, Carlos? <risa> tesoro, tesoro le decía a doña, doña Florinda Kiko, ¿cierto? Lo veía. Soy más médica, ¿no? Ustedes. Tesorito, imagínense que el buzo se va a sumergir al océano buscando un tesoro. Y que está en una embarcación y se lanza y comienza a sumergirse y pasan 40 días, 40 noches y hasta más y no sale. ¿Qué sucedió allí? Probablemente se murió. Es decir, fracasó. Tenía una misión ir y buscar un tesoro. No lo recuperó y se quedó muerto en lo profundo del océano. Fracasó. La misión de este buzo fracasó, no sirvió. Ok. Ahora vamos a tratar de aplicar este ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol San Pablo que Cristo, a pesar de su condición divina, es decir, siendo Dios, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se despojó de sí mismo y asumió nuestra condición humana. Es decir, Cristo, siendo Dios, se sumergió en la realidad humana. Siendo Dios, asumió nuestra condición humana en todo sintió hombre, sufrió, lloró, en todo, menos en el pecado. Entonces, Él se sumergió a lo profundo de la humanidad, asumió nuestra condición. A esto el apóstol Pablo llama el anonadamiento. Anonadamiento es hacerse poco, hacerse casi nada, bajar a la nada, descender a la nada. Siendo Dios, siendo el creador de todo el universo, ha decidido venir a hacerse como uno de nosotros. Y dice el apóstol Pablo, y así asumió nuestra condición, y se hizo esclavo, pasó por uno de tantos, y se entregó a sí mismo hasta la muerte, y una muerte en la cruz. Cristo bajó a lo más profundo de la humanidad, al punto que cuando fue crucificado, fue crucificado como un castigo, como si fuera el peor de los criminales, como si fuera lo peor, como si hubiese cometido los peores crímenes y fue muerto en la cruz. Entonces, el ejemplo de Cristo, bueno, como un buzo, se sumerge a nuestra humanidad. En el credo de los apóstoles, decimos nosotros que Cristo descendió a los infiernos, y los infiernos propiamente no se refiere al infierno, esto lo expliqué en una eucaristía, los infiernos se refiere a la región de los muertos, el infierno, o el Hades, si es el lugar de la condenación, los infiernos si se, al estado cuando Cristo desciende a los infiernos defiende a la región de los muertos donde estaban todos aquellos justos que habían vivido desde Adán hasta él y que estaban esperando la redención la salvación entendamos una cosa la gente que murió antes de Cristo nuestro Señor no podía acceder al cielo no podía ir a ese juicio personal con Cristo, no podía participar, la puerta del cielo estaba cerrada, eso hace el pecado, el pecado hace que nosotros rompamos relaciones con Dios y había un abismo que separaba al hombre de Dios, inaccesible, 
Y cuando Cristo viene y se encarna y muere en la cruz y resucita, las puertas del cielo se abren para nosotros. Y entonces los seres humanos tenemos acceso al reino de los cielos. Cristo ha sido el puente que se ha tendido entre nosotros y el Padre. Él nos ha reconciliado con el Padre. Pero entonces Él se sumerge y hay un texto muy antiguo que dice que Cristo bajó a la región de los muertos y llamó a Adán. Y le dijo, levántate tú que duermes. Esta es la expresión de uno de los salmos, levántate tú que duermes. Y entonces Cristo desciende a los infiernos para levantar a aquellos justos que estaban esperando esa redención y esa salvación que los venía a alcanzar. Es decir, es el buzo que se sumerge ya no solo a nuestra humanidad, sino que asume lo peor de nuestra condición, el peor castigo, carga con todos nuestros pecados sobre sí mismo y desciende a lo más profundo para rescatar un tesoro. ¿Cuál es ese tesoro? Bueno, ese tesoro eres tú. Por eso te pueden decir tesorito. ¿Ves, Georgina, que te pueden decir tesorito? Somos un tesoro para Dios, porque Él nos ha amado hasta el extremo de dar su vida por nosotros. Pero ojo, Él se sumerge, nos encuentra, nos abraza, se entrega en la cruz para salvarnos y para rescatarnos, resucita... Y después de su resurrección, después de 40 días de manifestarse resucitado, asciende a dónde? Al cielo, mientras los apóstoles lo ven y lo contemplan, asciende al cielo. ¿Qué significa esto de ascender al cielo? Significa que Cristo sube con el rescate a presentarlo al Padre. ¿Cómo así? Entonces ahora ustedes imaginan el buzo que sale de lo más profundo, se eleva y una vez que se eleva y sale a la superficie dice lo encontré, lo conseguí, aquí está el tesoro. Esto hizo Cristo con el Padre, Él asciende al cielo para decirle Padre, todo está cumplido, la humanidad está redimida y está redimida en mí y por mí. ¿Y por qué? Porque Cristo es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre. Entonces, cuando Cristo asciende al cielo, asciende como Dios, sí, pero también como hombre. Entonces, es el primero de entre nosotros que asciende al cielo, que penetra el cielo, que llega a la presencia del Padre como verdadero Dios y como verdadero hombre. Es decir, nuestra humanidad asciende en Cristo y nosotros hemos sido, hemos recibido esa gracia a través de Él, porque cada uno de nosotros somos ciudadanos del cielo, según lo dice el apóstol Pablo. Por la muerte, la resurrección de Cristo, por la salvación que Él nos ha alcanzado, somos ciudadanos del cielo. Y lo que Cristo ha alcanzado por sus propios medios, como Dios verdadero, pero también como hombre verdadero, nos lo ha comunicado a nosotros, sus hijos. El cielo está abierto para ti para mí. El reino de los cielos es nuestro destino. Por eso nosotros caminamos en la esperanza. La ascensión del Señor es el epílogo de la encarnación. Aquí les hablé como en chino. ¿Usted sabe qué es un, ep un epílogo? ¿No? No le voy a poner ese nombre a su video porque no suena muy bien, pero... Epílogo significa el punto final de algo. Y esto se refiere fundamentalmente a un punto final de una obra literaria que sintetiza y que toma la parte, la parte final y le dice, bueno, aquí hay una conclusión, eso es un epílogo, epílogo, entonces usted está leyendo una novela y en la novela dice, y Pepito y Pepita fueron felices y comieron perdices, Tú, ese es el epílogo de la historia de Pepito y Pepita, el epílogo de la encarnación, de que Cristo se hizo hombre para salvarnos, es su ascensión al cielo, allí Cristo termina su misión de rescatarnos y ascendiendo al cielo presenta nuestra humanidad al Padre. Ahora, si nosotros decimos, bueno, Cristo ascendió al cielo, o sea que Él nos dejó, 
Y miren, está sentado a la derecha del Padre, pero en su condición de Dios está en todas partes. Y donde quiere estar es en el corazón, en mi corazón. Si yo acepto la salvación de Cristo, si yo recibo a nuestro Señor en mi corazón, todo lo que Él ha hecho por mí, encarnarse, morir en la cruz, resucitar, ascender al cielo, todo eso hace que se realice y se obre en mí la salvación que Él me ha alcanzado. Esa salvación puede quedar fuera de mí cuando yo rechazo a Cristo en mi vida. Y la manera más clara de rechazar a Cristo en mi vida, ¿cuál es? El pecado. ¿Usted alguna vez ha roto relaciones con alguien? Y ya no digo que le guarde rencor o resentimiento a una persona, o no, porque de eso no se trata. Y hay que perdonar, siempre como el Señor nos ha perdonado. Pongámoslo en este ejemplo, un novio y una novia que se quieren y andan acaramelados por todas partes y parecen Romeo y Julieta. Y un día le dice, ¿sabe qué? Yo ya no quiero saber nada más de usted. Se me acabó el amor, como dicen algunos, ¿no? El amor no se acaba. Pues cuando dice se me acabó el amor es que nunca le amó. Pues dice, ¿sabe qué? Se me acabó el amor. Mejor cada uno por su camino. Gracias por todo y con su permiso, dijo Mochito. Ahí quiebran, ahí hay una ruptura. Y cuando hay una ruptura, hay un distanciamiento, se apartan. La persona dice, ya no vamos a seguir caminando juntos. Ya esto rompió, ya esto quebró, ya esto se acabó, ¿cierto? Eso es lo que hace el pecado en relación con Dios. Cuando nosotros pecamos, rompemos relaciones con Dios. El pecado hace que le demos la espalda a Él y que le digamos, ¿sabes qué? No me interesa ni tu salvación ni el cielo que me has alcanzado. Yo quiero vivir como se me antoja. Y eso lo podemos hacer porque nosotros somos libres. Libres hasta para darle la espalda a Dios. ¿Cómo aplico la solemnidad de la ascensión a mi vida? Yo estoy llamado a ir siempre adelante, siempre adelante. Pero ojo, adelante y arriba. Adelante y arriba. ¿Esto qué quiere decir? Que también se puede ir adelante y abajo, ¿cierto? Entonces, ayer le decía, a, les ponía un ejemplo en la misa de C, y les decía, imagínense que... Imagínense que Mario se levanta todo romántico y le dice a Cristina, le dice, amaneciste más joven hoy. Entonces Cristina le hace el pelo así, gracias. Y ella se cree el piropo y dice, gracias. Y entonces, bueno, pero en el fondo ella sabe, no, yo sé que no amanecí más joven porque la vida va y vamos sumando, no restando ¿quién es el que se levanta diciendo tan bueno y cumplí un día menos? no vamos avanzando vamos hacia adelante hacia adelante, no hay reverso, no hay retroceso pero ojo el Señor nos dice adelante y arriba arriba, arriba ¿qué quiere decir? no pierdas de vista que tú eres ciudadano del cielo no pierdas de vista que tu meta es Dios no pierdas de vista el amor a Dios no pierdas de vista en tu vida al Señor. No pongas a nada ni a nadie por encima de Dios. Porque si lo haces, sí vas a ir hacia adelante, pero hacia abajo. Y cuando digo hacia abajo, piensen en lo que estaba hablando de la región de los muertos. Nosotros podemos, podemos caer en la desgracia de vivir como muertos. ¿Ha visto la película de los muertos vivientes? ¿No? No se la recomiendo, pero... Unos muertos que se levantan y empiezan a caminar y se van a comer a la gente a mordiscos y todo de eso. Como zombies. Podemos vivir como zombies cuando vivimos apartados de Dios, realizando una vida de pecado. Cuando vivimos poniendo la mirada solo en lo que nosotros queremos. Es que somos tan caprichosos los seres humanos, ¿cierto? A usted no le ha pasado que a usted en su conciencia el Señor le dice, no hagas eso, eso está mal. Y que incluso alguien te dice, tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela, tu hermano, tu hermana, tu hijo, eso está mal, no lo hagas, no hagas eso. ¿No te ha pasado? Y que tú dices, a mí no me importan ni sus lenguas largas, ¿no? Como dice la canción. 
a mí no me importa lo que me digan, yo quiero esto, yo vivo esto, porque me va, me va, me va, me vale todo, dice Manano, me vale todo, y yo quiero hacer lo que yo quiero, yo soy libre. Vuelvo y digo, claro, uno es libre y puede hacer lo que quiera, pero lo que uno hace siempre tiene consecuencias. Las consecuencias más severas son las que tienen que ver con mi alma. Porque es verdad que Cristo murió, resucitó, ascendió al cielo, me envió el Espíritu Santo para mi salvación, para mi felicidad, pero yo me puedo condenar. Si yo le cierro el corazón a Dios y si yo me niego a vivir la voluntad de Dios, yo me puedo condenar. Entendamos una cosa, mire, la fe no es como un ungüento, ¿saben lo que es un ungüento, cierto? Una vez llegó el padre Erlin, de mi comunidad de Feliz Memoria, y a él le dolían un poco las articulaciones y a mí también, el frío me ha producido eso. A veces llega el invierno y me duelen aquí las articulaciones. Es como una especie de, ¿cómo se llama? De artritis, es, llamándolo por su nombre. Y él ha llegado con un ungüento, una crema que le dio a alguien en la parroquia, y era una crema que el nombre era como piel de culebra, una cosa así. Y yo vi esa cosa y dije, uy, ¿y esto qué? Entonces dijo, es que eso es bueno para las artritis. Y le dije, ¿será que la, le da un mordisco a uno o algo así? Se le quita. Finalmente dije, vamos a probar. Y claro, eso calienta. Y pasa como la sensación de dolor. Hay un cuento que la gente se pone, o para el dolor, o para la cara, o para aquí, las arrugas, o lo que sea, un cuento y cremas, ¿no? Y podemos nosotros los seres cristianos, los seres humanos, vivir nuestra fe cristiana, entre comillas, como un ungüento. Me voy a untar de Dios el domingo, en la misa. Me voy a untar un ratico de Dios y salgo y digo, yo soy católico. Pero lo que digo, no es un católico. Lo que vivo, no es un católico. Lo que pienso, lo que hago, lo que quiero, no es un católico. No es una persona que que verdaderamente cree en amar a Dios porque haga lo que quiera lo que me gusta y recuerden nada más torcido dice el profeta nada más torcido que el corazón humano nada más torcido que el corazón humano nuestro corazón y nuestra conciencia se pueden torcer y desviar fácilmente ¿cuántas cosas nos han manoseado de nuestra sociedad? Cosas que nos dicen, eso es bueno, todo el mundo lo hace, eso no tiene nada de malo, tú eres libre, haz lo que quieras. Y nos vamos dejando manos, se abre una sociedad que ha expulsado a Dios, que ha sacado a Dios. Y vamos teniendo comportamientos no de cristianos, no de creyentes, sino de paganos. Y podemos llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros vivimos así, el epílogo de nuestra vida no va a ser el que Dios quiere. Es decir, el final de nuestra vida no va a ser el que Dios quiere, el que Dios soñó para nosotros. ¿Ustedes se quieren salvar? Solo unos pocos contestaron, o sea que bueno, ya que hay un nivel de selección. ¿Se quieren salvar? Pues tenemos que pedirle a Dios, Señor, que tú, lo que tú has comenzado el día de mi bautismo y que has obrado por tu muerte, muerte y resurrección en mí, llegue a feliz término, que yo verdaderamente pueda alcanzar el cielo, que yo me pueda salvar. Ayúdame a vivir con la mirada por en ti, ayúdame a ir hacia adelante, ¿y hacia dónde? Hacia arriba. Pregunta, y con esto termino, en el momento actual de su vida, usted va adelante, ¿cierto? Usted va adelante, porque ya hoy una arruga más. Usted va adelante, Pregunta, ¿adelante y arriba? ¿O adelante y abajo? ¿Hacia dónde va? Hacia, arriba. ¿Hacia dónde voy? ¿Todo esto sabe que lo mide? Mi amor a Dios y el deseo de vivir como Dios quiere. Si yo amo a Dios, yo voy hacia adelante y hacia arriba. Si Dios está por encima de todo y de todos en mi vida, yo voy hacia adelante y arriba. Si lo más importante para mí es lo que para Dios es importante, yo voy hacia adelante y hacia arriba. Pero si yo solo me estoy untando de fe, los domingos, y ya, y salgo y mi vida es como yo quiero, ojo, yo puedo ir hacia adelante, 
y hacia abajo. Voy a darle a nuestro Señor que nos ayude para verdaderamente poner nuestra mirada en Él y recordar siempre, yo soy ciudadano del cielo, Dios es mi Padre, Cristo me abrió las puertas del cielo, yo he sido salvado, yo quiero vivir como salvado, supliquemos esta gracia ahora. Hermanos, ¿ustedes creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María la Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Decimos esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos juntos a Dios nuestro Señor. La respuesta a nuestra oración, Señor, escucha nuestra oración. Por todos los cristianos del mundo, para que llevemos fielmente a cabo la misión de Jesús de predicar el arrepentimiento y el perdón a todas las naciones en su nombre. Roguemos al Señor. Por los líderes mundiales, para que se abran el espíritu de la sabiduría y la revelación y que sus corazones puedan abrirse a los prodigios de Dios. Roguemos al Señor. Por todas aquellas personas que dan testimonio de la presencia de Jesucristo en el mundo, sobre todo en aquellos lugares donde la iglesia es perseguida, para que se vean protegidos de todo peligro y sus esfuerzos sean fructíferos. Roguemos al Señor. Por todos los desempleados y subempleados a quienes se les hace difícil su propio sustento y el de su familia. Roguemos al Señor. Por todos nosotros aquí presentes hoy, para que podamos vivir mejor el mensaje que predicó Jesús y que no nos quedemos parados mirando al cielo. Roguemos al Señor. Y en un momento de silencio oremos por nuestras oraciones. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas, las intenciones que tenemos en lo profundo del corazón. Ayúdanos a vivir el misterio de tu presencia en medio de nosotros. Ayúdanos a vivir, Señor, con la mirada puesta en ti, asumiendo con responsabilidad nuestra vida, nuestros deberes, pero sin perder de vista, Señor, el deseo de cumplir tu voluntad. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oh, 
Padre, Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio y te pedimos que este santo intercambio por él nos concedas elevarnos a los bienes del cielo por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque el Señor Jesús, Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, Juez del mundo y Señor del cielo y de la tierra. Y no se fue para abandonar nuestra pequeñez, sino para que nosotros, sus miembros, Tengamos plena confianza de que lo seguiremos a donde Él, que es nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomar y comer todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto y conmemorase en mí Este es el sacramento de nuestra fe. Celebrar ahora el memorial. 
muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí para celebrar el día glorioso en que Cristo ha sido constituido, Señor, del cielo y de la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Donald y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Oremos por Cristian Ornelas. Encomendamos todos nuestros familiares, amigos, conocidos que el Señor ha llamado a su presencia. Todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, San José, los apóstoles. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. nuestra oración como Cristo nos enseñó Padre nuestro para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo, mi paz os doy no mires nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes Tense fraternalmente un saludo de paz
fin del mundo, dice el Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que concedes a nuestra condición humana administrar las realidades divinas, te rogamos que el efecto de nuestra fe cristiana nos lleve a buscar siempre las realidades del cielo por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Por favor, siéntense un momento. ¿Alguien está con el plan de hacer dieta? Bueno, vamos a tener unas clases de nutrición. Eh, allí le enseñan a uno cómo comer bien. Eh, y entonces a veces las personas que dan las clases de nutrición son bien delgaditos, ¿no? No, no saben si no comen o si comen muy bien. Pero bueno, va a ser a partir del martes 4 de junio a las 9 y 15. Estas clases de nutrición, repito, van a ser gratis para que las puedan aprovechar. Este viernes siguiente es primer viernes de mes. Tenemos misa a qué hora? A las 7 de la noche, en honor al Sagrado Corazón de Jesús, no lo vayan a perder, 7 de la noche, por la intención de todos ustedes, de sus familias. Eh, y el sábado, sábado es 8 de junio, vamos a tener la gran vigilia de Pentecostés. Esta es la segunda vigilia más importante del año, de la Pascua. Todos los grupos, ministerios, comunidades, servidores, todos los fieles de la parroquia están llamados a participar de esta vigilia. El próximo sábado, por tanto, no va a haber misa a las 6 de la tarde, porque la vigilia va a empezar a las 7 de la noche. Y dentro de la vigilia vamos a tener la celebración de la Santa Eucaristía. Entonces, todos, absolutamente todos invitados a esta gran celebración. Sábado a las 7 de la noche. Mm. Finalmente, bueno, el grupo de construcción, cabeza de Lucina y su familia han preparado comida hoy, ¿no les olió a menudo cuando entraron? ¿sí? eso, pueden comer o llevar ustedes quieran, aprovechen es una manera también de contribuir a nuestra parroquia agradecemos el cariño y el servicio de estos hermanos que se disponen cada vez a ayudar a la parroquia en sus necesidades a través de este servicio la preparación de la comida todas las personas que quieran ayudarles a cocinar y a preparar son bienvenidos, ¿no? Este es un esfuerzo que se hace cada mes y de verdad Dios los bendiga por ese trabajo tan bonito y esa muestra de cariño a la iglesia. Entonces los quiero animar para que después de la bendición vayan y coman o lleven a su casita como ustedes prefieran. Muy bien, vamos a disponernos a la bendición. ¿Hay alguien que esté cumpliendo años hoy? <coughs> Sofía, ¿dónde está Sofía? Bueno, ¿hay alguien más que esté cumpliendo años? ¿Tú estás cumpliendo años hoy? Por favor, siéntense. Para que se queden de ver los que están cumpliendo años, porque pueden ser. A ver, Sofi, levántate. Tú también levántate. ¿Quién más está cumpliendo años? Aprovechen. Bueno, oro por mi mamá que estuvo de cumpleaños ayer, pero que si lo celebramos, están los días de novena, ¿no? Bendice, Señor, estas hijas tuyas a quienes has llamado a la vida. Y a través de sus familias les ha proporcionado el amor, el cuidado. Bendícela, Señor, en este día, especialmente con el amparo y protección de la Virgen Santa. Custódialas, escucha sus súplicas, sus oraciones, mira sus necesidades y las de sus familias. Se encomienda a ti, Señor, especialmente bajo el amparo de Nuestra Señora, por el mismo Cristo, nuestro Señor. Amén. Un aplauso para los que ahora sí. Por favor, pónganse de pie. Esto les sirve para aquello de los músculos y el ejercicio, ¿no? El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Vamos a encomendar a Dios nuestro Señor, nuestras vidas, nuestras familias. Vamos a encomendar a nuestros enfermitos. Oro por María Urquijo de Arteaga por su recuperación por Rita del Río, encomendemos a nuestro Señor nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras familias, nuestros ancianos, nuestros enfermitos, encomendémoslos hoy especialmente bajo la protección de nuestra Madre. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, 
ahora y en el hora de nuestra muerte. Nuestra Señora, Madre de Guadalupe, ruega por nosotros. Amén. Tengan un feliz domingo, la Virgen nos acompañe.